തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് മന്തി സംസ്കാരവും ബിരിയാണി സംസ്കാരവും കടന്നു വന്നിട്ട് ഒരുപാട് നാളായി തിരുവനന്തപുരത്ത് കുഴിമന്തിയും നല്ല ബിരിയാണിയും കിട്ടുന്ന ഒരുപാട് കടകളുമുണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ കഴക്കൂട്ടം ഭാഗത്ത് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് അന്വേഷിക്കപ്പോഴത്തേക്ക് അവർ സജസ്റ്റ് ചെയ്തൊരു പേരാണ് കുഴിമന്തി ഹൗസ് ആലിഫ് കുഴിമന്തി ഹൗസ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ആലിഫ് കുഴിമന്തി ഹൗസിനകത്ത് ഇരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കഴക്കൂട്ടം ടെക്നോ പാർക്ക് ത്രീ ഫേസിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് വരും നമ്മുടെ ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആകെ രണ്ട് ഐറ്റം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണി ചിക്കൻ അല്ല ദം ബിരിയാണീസ് എല്ലാം ഉണ്ട് കൂടാതെ ഈ കുഴിമന്തി ഇത് രണ്ടും മാത്രമേ ഇവിടെ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ രണ്ട് ഡിഷസിൽ നന്നായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇവർക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ കഴിച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ പറയുന്നത് എന്തായാലും ഞാനിവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കിച്ചൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നോക്കി ബിരിയാണിയും മന്തി ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം സാധാരണ കുഴിമന്തിയുടെ പേര് തന്നെ ഒരു കുഴിയുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഒരുപാട് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയിട്ടും ആ കുഴി എനിക്ക് നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ആലിഫിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ആ അത് പറയാൻ വിട്ടുപോയി നമ്മുടെ ആളിനാൾ നമ്മുടെ വിപിൻ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ മാസ്റ്റർ ഷെഫ് മധു ചേട്ടനുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായാലും ഇത് കുഴിമന്തി എടുത്തു കുഴിയിൽ നിന്ന് പക്ഷേ കുഴി നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു കുഴി എന്ന് പൊക്കാൻ പോവുകയാണ് പൊക്കാൻ പോകുന്നതിനെ അതേ ഇതാണ് നമ്മുടെ കുഴിമന്തി തയ്യാറാക്കുന്ന കുഴി ഞാൻ ഒരുപാട് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതാ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് അല്ല ചൂടുന്നല്ലേ ഇപ്പം എത്ര എത്ര സമയം എടുത്തിട്ടിത് ഒന്നര മണിക്കൂർ ഇനിയും വയ്ക്കുമുണ്ട് അത് വൈകിട്ട് വയ്ക്കുകയുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ അടുത്ത സെക്ഷൻ വൈകുന്നേരം വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ആ കടൽ അങ്ങനെ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചേക്കാണ് നല്ല ചൂടാണ്ടാ എനിക്കിവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല വീർത്ത് തുടങ്ങി നല്ല ചൂടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ രാവിലെ എത്ര മണിക്ക് എടുക്കും ഇപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്കുള്ള സാധനം രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് ഒന്നര മണിക്കൂർ ഒന്നര മണിക്കൂർ വയ്ക്കും ഇത് ഇറച്ചി മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് ഇറച്ചി അല്ല റൈസ് റൈസ് ഓ ശരി റൈസ് ഏറ്റവും അടിക്കില്ല സെറ്റായിട്ട് വയ്ക്കും ശരി 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 അപ്പം എന്തായാലും ഇവിടെ സാധനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞു അത് നമുക്ക് കാണാം കുറച്ച് നമ്മൾ ലേറ്റായി പോയി നേരത്തെ ഒന്നെങ്കിലും എടുക്കുന്നതേ കാണായിരുന്നു നമ്മൾ വന്നപ്പോഴത്തെ സാധനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ ഉണ്ട് നമുക്കിത് കാണാതെ നമ്മുടെ കുഴിയിൽ നിന്ന് എടുത്ത ആ കുഴിമന്തി ഇതാ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചേട്ടൻ അത് മിക്സ് ചെയ്യാണ് നമ്മളത് കുഴിയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എത്താൻ പറ്റിയില്ല ഇതാ മത ചേട്ടൻ അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാണ് കുഴിമന്തിയിൽ നിന്ന് എടുത്ത അതേ ഈ ഇതാണ് കുഴിമന്തിയുടെ ചോറ് ഇനിയിപ്പോൾ നേരെ ടേബിളിലേക്കല്ലേ പോകുന്നത് വേറെ ഒന്നുമില്ല വരണേ ഒന്നുമില്ലല്ലോ ഇനിയിപ്പം ഇതിന് വേറെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒന്നും ബാക്കിയില്ല ഡയറക്റ്റ് വൈറ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത് മതച്ചേട്ടനും വിവരം കൂടി ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ സാധനം നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ആലിഫ് സ്പെഷ്യൽ കുഴിമന്തി ആലിഫ് സ്പെഷ്യൽ ദം ബിരിയാണി ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണി ബീഫ് ഉണ്ട് ബീഫ് ഉണ്ട് ചിക്കൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ രണ്ടുകൂടെ മിക്സാണ് പിന്നെ ഇത് സ്പെഷ്യൽ കരിക്കൻ ജ്യൂസാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും മതച്ചേട്ടാ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ആലിഫ് മന്തിയുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എല്ലാം പുറത്തും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ഇറാനി കൂട്ടുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇറാനി അതേ ടേസ്റ്റാണ് കിട്ടുന്നത് ഇറാനി പുറത്തു നിന്ന് ഔട്ട് അടിക്കുന്ന എല്ലാവരും അത് കുഴിയിൽ വെച്ചിട്ടാക്കി നേരത്തെ കണ്ടില്ല കുഴിയുണ്ട് 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 ആ കുഴിയിൽ വെച്ചിട്ടാക്കി വരുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ വേറെ സ്പെഷ്യൽ പറഞ്ഞാൽ ടേസ്റ്റ് മെയിനായി ടേസ്റ്റ് അറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും വന്നതൊന്നും വരുന്നത് അതാണ് പിന്നെ പിന്നെ ഈ മുളക് ചേട്ടനിയുടെ കാര്യം അത് ഇവിടെ കിട്ടുള്ളൂ ഈ മുളക് ചട്നി ഇതിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ മാത്രം കിട്ടുന്ന മുളക് ചട്നിയാണ് ഇത് വേറെ ഒരിടത്തും കിട്ടില്ലെന്നാണ് നമ്മുടെ മത ചേട്ടൻ അവകാശപ്പെടുന്നത് എന്തായാലും ഇത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണുണ്ട് ചേട്ടാ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സാധാ കുഴിമന്തിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താ അവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്തെങ്കിലും
ബിരിയാണി മന്തി ഓർഡർ ചെയ്താല് അവരൊക്കെ വയർ നിറയുന്ന റൈസ് ഫ്രീ ആണ് മന്തിയാണ് ആദ്യം ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ചട്നി അത് നമ്മുടെ ആലിഫിൽ മാത്രം കിട്ടുന്ന ഒന്നാണ് വേറെ ഒരിടത്ത് പോയാലും ഈ ചട്നി കിട്ടില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ എന്തായാലും അത് നോക്കാം ടേസ്റ്റ് നോക്കാം അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവിടെ ബിസിനസ് അങ്ങനെയാണ് എപ്പോൾ മന്തി കഴിയുന്നോ അതുവരെ കട ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും രാത്രി വന്ന് കിട്ടാത്തവർ ഇത് കാരണം അത് രാവിലെ വരും മന്തി വീണ്ടും കഴിക്കാൻ വേണ്ടി അത്ര സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആണ് കൊടുത്ത മന്തി ഞാൻ എന്തായാലും ടേസ്റ്റ് നോക്കാം നമ്മള് വീട്ടിലൊക്കെ ഉപ്പും വളവും ഉണ്ടാക്കാറ് ഉപ്പും വളവ് അതിൻ്റെ ഒരു സാധനം കിട്ടി എനിക്ക് പക്ഷെ പിന്നെ ഒരു ചെറിയ മധുരവും വരുന്നുണ്ട് പുളി ആ ചണ്ണി പൊളിച്ചു കേട്ടോ അടിപൊളി ചണ്ണി പറഞ്ഞിട്ടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവർ പറഞ്ഞ എല്ലാ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആ ചണ്ണിക്കും ഉണ്ട് പിന്നെ റൈസ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ റൈസ് നല്ല ഫ്ലേവർ ആണ് പിന്നെ ആ ചട്നി കൂടെ ചേരുമ്പോൾ അതിനൊരു സ്പെഷ്യൽ ഫ്ലേവർ വരെയാണ് മന്തിയുടെ സൂപ്പർ സ്റ്റാറ് ചിക്കനാണ് ഇത് അതേ കുഴിക്കകത്ത് കിടന്ന് കണ്ട അതേ ചിക്കനാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഉപദേശമാണ് നമ്മുടെ ഈ ചട്നിയുടെ കൂടെ കുറച്ച് മയണൈസ് മിക്സ് ചെയ്ത് അത് ചിക്കനും കൂട്ടി കഴിക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് അങ്ങനെ നോക്കാം ഈ മയണൈസും എന്താ പറയുക ഈ ഇതും കൂടെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ കുഴിയിൽ കിടന്ന് വെന്ത ചിക്കൻ അതും തൊടുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ജ്യൂസി ആട്ടോ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്താ പറയാ നമ്മള് തകർത്തു തിമിർത്തു പൊളിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്ക് മന്തിയിൽ തന്നെ ചിക്കൻ ഉണ്ട് ബീഫ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മട്ടൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈവനിങ് അൽഫാം മന്തി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബീഫ് മന്തി നോർമലി കുറവാണ് ഇവിടെ വേണ്ടൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യാം ബീഫ് ഉണ്ട് മട്ടൺ അൽഫാം മന്തി ഞാൻ തരമ്പെട്ടെ ആ ചിക്കൻ തരണത്തിന് ടേസ്റ്റ് ഇല്ലേ അത് പക്ക ഉണ്ട് കേട്ടോ ശരി നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ടേസ്റ്റ് മാറുന്നതൊന്നുമില്ല ആ ഒരു പക്ക ചിക്കൻ ടേസ്റ്റ് ഇല്ലേ അതുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഈ മയണൈസും ഈ അച്ചാറോടെ മിക്സ് ചെയ്യട്ടെ എന്നിട്ട് ചിക്കൻ കൂടെ ചേർമ്പോഴത്തേക്ക് അത് വേറെ ലെവലിലേക്ക് പോവാം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത് ഒരു സാധനം നമുക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വേസ്റ്റ് ചെയ്യണം ബിരിയാണിയാണ് നമുക്ക് എന്തായാലും കുറച്ച് ബിരിയാണി കൂടെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അത് സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ചിക്കനും ഉണ്ട് ബീഫും ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടും നമുക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു കുറച്ച് എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് രണ്ടും കൂടി നമുക്ക് ഒറ്റ പ്ലേറ്റ് തന്നേക്കാണ് ചിക്കൻ വിത്ത് ബീഫ് ബിരിയാണി നമുക്ക് അതൊന്നും ടേസ്റ്റ് നോക്കാം എന്തായാലും ഇവിടെ ആകെ രണ്ട് സംഭവമുള്ളൂ ഒന്ന് മന്തി ഒന്ന് ബിരിയാണി ഇത് രണ്ടും ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ രണ്ടും സ്പെഷ്യലൈസായിട്ടുള്ള രണ്ട് പേരുണ്ട് രണ്ട് കുക്കുണ്ട് ഒന്ന് മഹേഷേട്ടൻ പറയപ്പെട്ടു അടുത്ത സജാദാണ് അതും കല്യാണം ദം ബിരിയാണിയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മാസ്റ്റർ ഷെഫാണ് സജാദേട്ടൻ അപ്പോൾ എന്തായാലും സജാദല്ല എന്താണ് എൻ്റെ പ്രത്യേക ഏട്ടാ എല്ലാ ബിരിയാണിയും വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള മസാലകളാണ് 
നോർമൽ ലെവലിലുള്ള മസാലകളാണ് നമ്മൾ ചില ആളുകൾ പല രൂപങ്ങളും മസാല ചേർക്കും ഞങ്ങൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്മെല്ലും എല്ലാം നമ്മുടെ വരുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സ് എല്ലാം ഞങ്ങളെ മന്തിക്കും ബിരിയാണിക്കും മാത്രമല്ല ഉള്ളു ഇവിടെ ഞങ്ങൾ വെക്കുന്നതെല്ലാം ഏകദേശം ഒരു ടൈം ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ചേർന്ന് പോകും ഞങ്ങളുടെ ബിരിയാണിക്ക് നല്ല മൂവിങ്ങാണ് ഞങ്ങളെ മന്തിക്കും എത്ര വലിയ ഓർഡറുകളാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇതേ ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ മന്തിയും ബിരിയാണിയും ചെയ്തു കൊടുക്കും ഇത് ആയിരം ആളാണ് രണ്ടായിരം ആളാണ് ഞങ്ങൾ ഈ മന്തിയും ബിരിയാണി തന്നെ എത്ര ബൾക്കായിട്ട് ഈ സാധനം അവർക്ക് ഓർഡർ കൊടുത്താലും ഈ സെയിം ടേസ്റ്റിൽ ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത് പിന്നെ എൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ചേട്ടന് ഒഴിഞ്ഞു മാറി സിമ്പിളാണ് അതാണ് എൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തായാലും ഈ സാധനം കാണുമ്പോൾ അറിയാം നന്നായിട്ട് പണിയെടുത്തൊരു ബിരിയാണിയാണ് ഏ നമുക്ക് എന്തായാലും കഴിച്ചു വെക്കാം ഇതിൽ ബീഫ് ഉണ്ട് ചിക്കൻ ഉണ്ട് ആ നമുക്ക് കുറച്ച് ബിരിയാണി റൈസ് കഴിച്ചു വെക്കാം രണ്ടും രണ്ട് റേഞ്ചാണ് ഇനി കുഴിമന്തി കുഴിമന്തി തന്നെയാണ് ബിരിയാണി ബിരിയാണി തന്നെയാണ് എനിക്കത് മിക്കയിടത്തും ഈ കുഴിമന്തി റൈസ് തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ ബിരിയാണി കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബിരിയാണി റൈസ് കുഴിമന്തി കൊടുക്കുക ഒരുപാട് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതുവരെ ഈ കുഴി എനിക്ക് നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഈ കുഴിമന്തി എന്ന കുഴി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കണ്ട് കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ കുഴി ഇനി കുഴിമന്തി കുഴിയിലാണോ ആണ് സംശയമുണ്ട് വയ്ക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് കുഴിമന്തിയുടെ കുഴി കാണുന്നത് എന്തായാലും വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റാണ് ഏ ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടുള്ളതല്ല വെച്ച് ഒന്നാസം ചില വളരെ നല്ലൊരു ബിരിയാണി ഇവിടെ എത്ര ആറ് 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 എത്ര ഏഴ് ഷേപ്പുണ്ട് മൊത്തം വണ്ടിയ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇറാനി മാനവിയും വീതിയുള്ള അതാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇറാനി ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഏകദേശം ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം നമ്മൾ പിന്നിട്ട് വന്നു ഇപ്പോഴും വിജയകരമായാണ് ചെയ്യാതെ അപ്പോൾ വെള്ളയമ്പലം വഴി പോകുന്നവരെ കണ്ടു കാണും നമ്മുടെ ഇറാനി എന്ന് പേരുള്ള ഒരു ടെമ്പോ ട്രാവലർ ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം ഉള്ള ഞാൻ ഞാൻ ഏകദേശം പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ കണ്ടു തുടങ്ങിയാണ് പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം വരെ കണ്ടു തുടങ്ങിയാണ് അപ്പോൾ ഇവർ പറയുമ്പോഴാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം ആയെന്ന് അറിയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഇറാനി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ആണ് നമ്മുടെ ഈ ആലിഫ് കുഴിമന്തി ഹൗസ് ഏ അപ്പം എന്തായാലും നമ്മുടെ ബിരിയാണിയിലെ ബീഫ് ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടെ ഓ തൊട്ടപ്പഴേ അങ്ങ് മുറിഞ്ഞ് പോയല്ലോ സാധനം വളരെ എന്താ പറയുക നല്ല മാർദ്ദവുള്ള കട്ടി എന്നില്ല തൊട്ടപ്പഴ രണ്ടായിട്ട് മുറിഞ്ഞു വന്നു കഴിച്ചു വെക്കാം എന്തായാലും ഫ്രഷ് മീറ്റ് നല്ല ടേസ്റ്റ് പൊളിച്ചു കേട്ടോ ഇത് സംഭവം ഉണ്ട് ബീഫിനെല്ലാം വേറെ അത് ഇറക്കിയുള്ളത് ചിക്കൻ ഏ റൈസ് ഒന്നാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ലഭിക്കുന്നത് ചിക്കനുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബീഫാണല്ലേ പോകുന്നത് ഇവിടെ ബീഫാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോകുന്നത് ബീഫാട്ടോ അത് എനിക്ക് കഴിച്ചാൽ തോന്നി അത്രയും ഒരു ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഏകദേശം ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കാണ് അവിടെ എത്തിയത് അപ്പം തൊട്ട് ഇങ്ങനെ പാഴ്സൽ ഇങ്ങനെ പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ പാഴ്സലിന് ഒരു കുറവില്ല ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പം എനിക്ക് എൻ്റെ രഹസ്യം മനസ്സിലായി എൻ്റെ മാഷ ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യം കഴിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്തായാലും വന്ന് വീണ്ടും കഴിച്ചു വെക്കും കേട്ടോ അത്ര ടേസ്റ്റ് ആണ് ഞാനിത് വേറെ തള്ളുകയല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പിന്നെ ഫാമിലീസൊക്കെ ഒരുപാട് വരാറുണ്ട് വരാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ മധു ചേട്ടൻ്റെ കുഴിമന്തി കഴിച്ചു സജാചേട്ടൻ്റെ ബിരിയാണി കഴിച്ചു പിന്നെ ഒക്കെ സപ്പോർട്ടായിട്ടുള്ള വിവിൻ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് വിവിൻ പിന്നെ നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ കരിക്ക് ഷെയ്ക്ക് കരിക്കും ഷെയ്ക്കാണ് ഇതെന്തായാലും ചുറ്റും വെച്ചേക്കുന്നത് കരിക്കല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇതിന് ചുറ്റു വിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇത് ചുറ്റു വിരിക്കുന്നത് ഡേറ്റ്സ് ആണ് ഉച്ചക്ക് ഇത് മാത്രം മതി പിന്നെ വേറെ കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അത്ര ഹെവിയാണ് കേട്ടോ 
അത്ര ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ക്ഷീണത്തിലൊക്കെ വന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഇതേപോലെ ഒരു കരക്കി ജ്യൂസ് കരക്കി ഷേക്ക് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വൈകുന്നേരം വരെ വീണ്ടും ഓടാനുള്ള ഒരു എനർജി കിട്ടും ഇല്ലേ അത്രയും ഹെവിയാണ് സാധനം നന്നായിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് എല്ലാം ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബൈപ്പാസാണ് കഴക്കൂട്ടം ബൈപ്പാസാണ് അവിടെ നമ്മുടെ ടെക്നോ പാർക്ക് ഇൻഫോസിസ് ആ ഭാഗത്ത് വരുന്ന ത്രീ ഫേസിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് നമ്മുടെ ആലിഫ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് നമ്മുടെ കുഴിമന്തി സ്പെഷ്യൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് നിങ്ങൾ മുതലാളിമാർ ആരെയും കാണാനല്ലോ എന്ത് ആരൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബേസിക്കലി കാസർഗോഡ് ആരാണോ ട്രിവാൻഡ്രോ ആണ് ട്രിവാൻഡ്രോ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ചേട്ടൻ ചേട്ടൻ കാസർഗോഡ് ചേട്ടൻ പാലക്കാട് അപ്പോൾ കാസർഗോഡ് പാലക്കാട് ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇങ്ങോട്ട് ഇത് ഇറക്കുമതി ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും എനിവേ താങ്ക്സ് ചേട്ടാ നല്ല ആതിഥ്യ മര്യാദയായിരുന്നു നന്നായിട്ട് ഫുഡ് വന്നു ഫുഡ് അതും വെറൈറ്റി ഫുഡ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും ആലിഫിൽ നിന്ന് വിടവാങ്ങുകയാണ് ഇനി മറ്റൊരു വെറൈറ്റി നല്ല ടേസ്റ്റുമായിട്ട് വീണ്ടും അടുത്ത എപ്പിസോഡ് കാണാം അതുപോലെ ദിസ് ഇസ് ശ്രീത് മാലാർ സാനിയോ